गुड आफ्टरनून स्टूडेंट टी वाई बी कॉम सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एम कॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट यह प्रोसेस कॉस्टिंग जो प्रॉब्लम है तो दोन वर्ग टी वाई बी कॉम लम कॉम ल कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग जो पेपर है स्पेशल पेपर तो है प्रोसेस कॉस्टिंग आज सात नंबर का प्रॉब्लम पहात है हा जो प्रॉब्लम है हा मैं निराली पब्लिकेशन या पुस्तक टेक्सटबुक मन द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कन्सर्न विशाल लिमिटेड विजापुर पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी देन टू फिनिश स्टॉक एक जे प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग कन्सर्न विशाल लिमिटेड च विजापुर दोन प्रोसेस मधुन पास होता फिनिश स्टॉक मध्य रूपांतर हो इट इज असर्टेन दैट ईच प्रोसेस नॉर्मली फाइव पर्सेट ऑफ टोटल वेट लॉस दह टक्के होते है वजना मध्य लॉस होते है एंड टेन पर्सेट इज स्क्रैप दह टक्के होते है तो माल स्क्रैप होते विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी रियलाइज रुपीज एटी पर टन एंड रुपीज टू हंड्रेड पर टन रिस्पेक्टिवली मजो स्क्रैप होते है दह टक्के प्रोसेस ए लगे रियलाइज होता है तो ऐसी रुपये पर टन रियलाइज होता है प्रोसेस बी मधुन कि रियलाइज होता है तो दौनशे रुपये पर टन रियलाइज होता है फॉलोइंग आर फिगर्स रिनेटिंग टू बोथ प्रोसेस खाली ज्यादा फिगर्स है प्रोसेस मध्य है फर्स्ट आइटम है मटेरियल मटेरियल जे है तो दिखा है टर्न्स मध्य प्रोसेस फर्स्ट जी है तो मटेरियल है वन थाउजंड टन आ प्रोसेस सेकंड मध्य बी मध्य सत्तर टन आखिर इन्क्लूड के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन एक टन की कॉस्ट जी है ती प्रोसेस ए मध्य है एकशे पंचवीस रुपये पर टन मन टोटल कॉस्ट काड़ता एक हजार ला एकशे पंचवीस ने गुणार जेवरी अमाउंट एवरी मटेरियल समोर अमाउंट ऐसी कॉलम लिखना प्रोसेस बी ऐसी रेट है टू हंड्रेड रुपीज पर टन ऐसी सत्तर गुणी दौनशे कर कॉलम लिखना आहोत्तर वेजेस दिखले ट्वेंटी एट थाउजंड ए प्रोसेस बी प्रोसेस टेन थाउजंड दजार रुपये नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेन्सेस प्रोसेस ए चे आठ थाउजंड आठ हजार रुपये प्रोसेस बी चे पांच हजार दौनशे पन्ना रुपये आउटपुट दिल्ली है प्रोसेस ए मधल आउटपुट है आठशे तीस टन और प्रोसेस बी मधी आउटपुट है सातशे ऐसी टन प्रिपेर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोसेस देर वॉज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस को वर्क इन प्रोग्रेस काम चालू है ज्यादा माल नहीं है तो पूर्णपने फिनिश स्टॉक मध्य रूपांतर मैं फर्स्ट प्रोसेस ए च अकाउंट का वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ विशाल लिमिटेड विजापुर प्रोसेस ए अकाउंट कॉलम काड़ता पर्टिक्युलर क्वांटिटी टर्न्स मध्य अमाउंट डेबिट साइड लिडिट साइड लर्टिक्युलर क्वांटिटी टर्न्स मध्य अमाउंट या प्रमाण कॉलम करा अपन आता पोस्टिंग सुरुआत करना आहोत्त पोस्टिंग सुरुआत करता डेबिट साइड लटेरियल पास सुरुआत कराई आधी घया कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपन शंबर टन दिल्ली है तो एकशे पंचवीस ने गुण जेवरी अमाउंट एवरी अमाउंट अमाउंट ऐसी कॉलम लगे एक लाख पंचवीस हजार वेजेस अपने प्रॉब्लम मध्य डायरेक्ट दिल्ली ट्वेंटी एट थाउजंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेन्सेस पायरेक्ट दिल्ली है एट थाउजंड अपन डेबिट साइड लोस्टिंग के लिए पांच टक्के लॉस इन वेट संगित है एक हजार टन प्रोसेस टाकले होते पांच टक्के लॉस है मत तो आला टन मध्य फन्ना टन अमाउंट नहीं स्क्रैप दह टक्के संगित है मैं नॉर्मल स्क्रैप टेन पर्सेट ऑफ एक हजार शंबर टन प्रोसेस ए चाह जो रेट है स्क्रैप ऐसी तो है ऐसी रुपये पर टन मैं शंबर टन लाइशी ने गुण अमाउंट ऐसी कॉलम मध्य आठ हजार रुपये पन्ना टन चाहिए लॉस पन्ना टन च वेट मध्य शंबर टन चाहिए स्क्रैप मध्य एकशे पन्ना टन 
मग एक हजार टन प्रोसेसला टाकल्यावर एकशे पन्नास टन वजा केल्यावर आउटपुट मिळायला पाहिजे आठशे पन्नास टन पण आउटपुट किती मिळालं आठशे तीस टन मिळालं याचा अर्थ नॉर्मल लॉस किती झालाय वीस टनचा म्हणून बाय नॉर्मल लॉस क्वांटिटी मध्ये घ्या वीस टन आणि बाय प्रोसेस बी अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेसला किती जाईल जेवढं आउटपुट आलंय तेवढं म्हणजे आठशे तीस टन आता याचा आपल्याला रेट कॅल्क्युलेट करायचा आहे रेट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी डेबिटच्या अमाऊंटची टोटल करायची तर डेबिटच्या अमाऊंटची जी टोटल आहे ती आलेली आहे एक लाख एकसष्ट हजार रुपये त्यातून क्रेडिटची आठ हजार रुपये अमाऊंट मायनस करायची आणि त्याला जेवढा बॅलन्स क्वांटिटी आहे त्याने भाग द्यायचं त्यासाठी वर्किंग नोट घ्या आणि आपण नॉर्मल लॉसचा जो रेट आहे तो काढणार आहोत बघा इथे कॅल्क्युलेशन करतोय आपण आठशे पन्नास टन आपल्याकडे शिल्लक आहे नॉर्मल लॉस वजा करून तर आठशे पन्नास साठी एक लाख त्रेपन्न हजार एक लाख त्रेपन्न हजार कुठून आले एक लाख एकसष्ट हजारातून आठ हजार आपण वजा केली आठशे पन्नास टन साठी एक लाख त्रेपन्न हजार तर जो लॉस आहे वीस टन त्याच्यासाठी किती वीस टन साठी किती तिरकस गुणाकार करून अमाऊंट काढा वीस टन गुणिले एक लाख त्रेपन्न हजार भागिले आठशे पन्नास रेट आलेला आहे वीस टन साठीचा अमाऊंट आलेली आहे तीन हजार सहाशे रुपये मग ही तीन हजार सहाशे रुपये अमाऊंट स्टेटमेंटला लिहा कशा समोर तो ऍबनॉर्मल लॉस समोर आणि नेक्स्ट प्रोसेसला जी आपण अमाऊंट काढणार आहोत ती बॅलन्सिंग फिगर काढणार आहोत मग अमाऊंट मध्ये तीन हजार सहाशे आणि प्रोसेस बी साठी आपण बॅलन्सिंग फिगर काढतोय डेबिटची टोटल लिहा क्वांटिटीची एक हजार अमाऊंटची एक लाख एकसष्ट हजार क्रेडिटला मांडा त्यातून क्रेडिटच्या अमाऊंट वजा करून बॅलन्सिंग फिगर आलेली आहे एक लाख एकोणपन्नास हजार चारशे रुपये आता ही जी फिगर आहे आठशे तीस रुप टनचा आउटपुट आणि ही फिगर या दोन्ही आपण नेक्स्ट प्रोसेसला घेणार आहोत नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट आहे प्रोसेस बी अकाउंट त्याच्या डेबिट साईडला टू प्रोसेस ए अकाउंट टन्स मध्ये आठशे तीस अमाऊंट मध्ये एक लाख एकोणपन्नास हजार चारशे त्यानंतर आता परत प्रोसेस बी साठी आपल्याला ज्या किमती दिलेल्या आहेत त्या आपण स्टेटमेंटला घेणार आहे तर मटेरियल आहे सत्तर टन रेट आहे दोनशे रुपये वेजेस आहेत दहा हजार मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस आहेत पाच हजार दोनशे पन्नास आणि आउटपुट आहे सातशे ऐंशी तर मग हे आपण नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंटला दाखवणार आहोत प्रोसेस बी ला मग प्रोसेस बी च्या डेबिट साईडला घ्या टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंसात सत्तर गुणिले दोनशे क्वांटिटी मध्ये सत्तर आणि दोनशे ने गुणून अमाऊंट मध्ये चौदा हजार त्यानंतर घ्या टू वेजेस दहा हजार रुपये टू मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस पाच हजार दोनशे पन्नास रुपये आणि क्रेडिट साईडला या क्रेडिट साईडला घ्या बाय लॉस इन वेट तो पाच टक्के सांगितलाय आता प्रोसेसला किती मटेरियल पडलं तर आठशे तीस अगोदरच प्लस सत्तर ऍडिशनल असं दोन्ही मिळून नऊशे टन पडलं व नऊशे टनवर आपण पाच टक्के काढणार आहोत फाईव्ह पर्सेंट ऑन नाईन हंड्रेड टन्स ते आलेले आहेत क्वांटिटीमध्ये फोर्टी फाईव्ह पंचेचाळीस त्याच्या पुढे कोणताही रेट येणार नाही त्यानंतर नॉर्मल स्क्रॅप जो आहे तो दहा टक्के सांगितलाय मग नऊशे वर दहा टक्के म्हणजे नव्वद टन आणि नव्वद टन गुणिले स्क्रॅपचा रेट आहे दोनशे रुपये गुणाकार करून अमाऊंट मध्ये अठरा हजार आता बघा नऊशे टन प्रोसेसला टाकलं पंचेचाळीस आणि नव्वद यांची बेरीज जर आपण केली तर एकशे पस्तीस होते तर एकशे पस्तीस जर आपण नऊशे मधून वजा केलं तर आपल्याला जे आउटपुट मिळायला हवं ते मिळायला हवं सातशे पासष्ट टन पण आउटपुट किती मिळालेलं सांगितलंय सातशे ऐंशी टन सांगितलंय फिनिश गुडच मग याचा अर्थ पंधरा टनचा काय झालाय गेन झालेला आहे म्हणून तो आपण डेबिट साईडला दाखवणार आहोत मग क्रेडिट साईडला लिहा बाय फिनिश स्टॉक फक्त टर्म्स मध्ये लिहा सातशे ऐंशी अमाऊंट आपण नंतर लिहिणार आहोत आणि डेबिट साईडला लिहा टू ऍबनॉर्मल गेन क्वांटिटी मध्ये पंधरा त्याचा रेट आपण कॅल्क्युलेट करतोय वर्किंग नोट मध्ये आता वर्किंग नोट मध्ये काय करायचंय तर डेबिट साईडची टोटल करायची अमाऊंटची कोणत्या कोणत्या अमाऊंटची टोटल करायची तर ह्या एक लाख एकोणपन्नास हजार चारशे पासून पाच हजार दोनशे पन्नास पर्यंत एवढ्या अमाऊंटची बेरीज करायची त्यातून क्रेडिटची अठरा हजार अमाऊंट वजा करून बॅलन्स काढायचा आणि क्वांटिटीचा जो बॅलन्स आहे तो नऊशे मधून एकशे पस्तीस वजा करून सातशे पासष्ट घ्यायचा त्यावरून आपण रेट काढतो मग सेकंड कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऍबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस बी 
इथे कॅल्क्युलेशन दाखवलंय बघा नऊशे मधून एकशे पस्तीस वजा करून सातशे पासष्ट टन शिल्लक आहेत डेबिटच्या अमाऊंटची बेरीज केली आपण एक लाख अठ्याहत्तर हजार सहाशे पन्नास त्यातून क्रेडिटचे अठरा हजार वजा केले बॅलन्स अमाऊंट आली एक लाख साठ हजार सहाशे पन्नास मग इक्वेशन मांडा सातशे पासष्ट एक लाख साठ हजार सहाशे पन्नास तर पंधरा किती मग तिरकस गुणाकार करून पंधरा गुणिले एक लाख साठ हजार सहाशे पन्नास भागिले सातशे पासष्ट कॅल्क्युलेशन करून आपली कॉस्ट आलेली तीन हजार एकशे पन्नास ती घ्यायची डेबिट साईडला ऍबनॉर्मल प्रॉफिटच्या समोर किंवा ऍबनॉर्मल गेनच्या समोर तीन हजार एकशे पन्नास मग आता टॅली करायचा डेबिटची टोटल करा क्वांटिटीची नऊशे पंधरा आणि अमाऊंटची एक लाख एक्क्याऐंशी हजार आठशे ती क्रेडिटला मांडा नऊशे पंधरा आणि एक लाख एक्क्याऐंशी हजार आठशे त्यातून क्रेडिटच्या अमाउंट वजा करून बॅलन्सिंग फिगर आलेली आहे एक लाख त्रेसष्ट हजार आठशे इथे आपला प्रॉब्लेम चे पहिले दोन अकाउंट कम्प्लीट झाले आता जो प्रोसेस पुढचा अकाउंट आहे ऍबनॉर्मल लॉस ते काढायचं पहिल्या प्रोसेस मध्ये लॉस झाला होता तर वीस टनचा लॉस आहे अमाऊंट आहे तीन हजार सहाशे मग डेबिट साईडला घ्या ऍबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट साईडला टू प्रोसेस ए अकाउंट क्वांटिटी मध्ये वीस अमाऊंट मध्ये तीन हजार सहाशे आणि जो स्क्रॅपचा रेट असतो त्या रेटने आपण बाय बँकचं ट्रान्झॅक्शन दाखवणार क्रेडिट साईडला मग क्रेडिट साईडला घ्या बाय बँक अकाउंट वीस टन गुणिले स्क्रॅपचा रेट आहे ऐंशी क्वांटिटी मध्ये वीस गुणाकार करून आलेली अमाऊंट एक हजार सहाशे आता जो बॅलन्स येईल तो आपण दाखवणार आहोत कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉसला म्हणून जो बॅलन्स आलाय तो कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉसला दाखवा दोन हजार रुपये डेबिटची टोटल केली क्रेडिटला मांडली त्यातून क्रेडिटच्या अमाऊंट वजा करून बॅलन्स आली दोन नेक्स्ट आपण काढणार आहोत अॅबनॉर्मल गेन अकाउंट त्यासाठी आपण जी सेकंड प्रोसेस आहे इथे अॅबनॉर्मल गेन आहे बघा पंधरा टनचा आणि त्याची अमाउंट आहे तीन तो डेबिट लाय म्हणून त्याची पोस्टिंग क्रेडिटला करायची बाय प्रोसेस बी अकाउंट पंधरा टन आणि तीन हजार एकशे पन्नास आता जो त्याचा रेट आहे स्क्रॅपचा तो रेट आपण डेबिटला लिहिणार पण इथे टू बँक नाही लिहायचं तर इथे लिहायचं टू नॉर्मल लॉस कारण हा गेनचं कॅल्क्युलेशन आहे टू नॉर्मल लॉस पंधरा गुणिले जो स्क्रॅपचा रेट आहे तो लिहायचा दोनशे टन्स मध्ये पंधरा अमाऊंट मध्ये गुणाकार करून तीन रुपये मग आता डेबिट क्रेडिटची टोटल डेबिटला मांडायची कारण ती मोठी आहे आणि मधला फरक काढायचा तो टाकायचा कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला तो आलेला आहे एकशे पन्नास रुपये याप्रमाणे आपण चार अकाउंट तयार केले पहिलं प्रोसेस ए अकाउंट त्यानंतर प्रोसेस बी अकाउंट त्यानंतर ऍबनॉर्मल लॉस अकाउंट आणि ऍबनॉर्मल गेन अकाउंट इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू